Hola a todos, mi nombre es César Jiménez y soy Advisory Solution Specialist para ITX and ServiceNow. El día de hoy vamos a ver eh, las nuevas funcionalidades que se liberaron en el release de Quebec para ITVM. Y vamos a empezar con cómo ServiceNow crea resultados, eh, alineando la inversión tecnológica con el valor del negocio. Y justamente lo estamos planteando en tres diferentes eh, etapas. La primera es la estrategia en donde queremos permitir a los ejecutivos alinear las inversiones y los fondos con la estrategia comercial, comercial para poder tener mejores resultados. El segundo es la alineación, en donde buscamos asegurar que los equipos se alineen con justamente la estrategia que, habla, que acabamos de hablar y de desplegarla con cualquier método de planificación que se tenga. El tercero es la ejecución, en donde buscamos facilitar el trabajo de los equipos maximizando el valor de la entrega sin importar el tipo de metodología que se utilice para esto. Puede ser ágil, puede, puede ser tradicional, o inclusive puede ser una metodología híbrida. Y a continuación, estos son los diferentes puntos de entrega de valor que se están proponiendo en este nuevo release. El primero es la integración de APM con GRC, que es Application Portfolio Management, con eh, eh, Governance Risk and Compliance. El segundo es la evaluación avanzada de riesgos de GRC con PPM. El tercero es agente virtual para PPM y cómo podemos utilizarlo. Después tenemos la colaboración de PPM. Más adelante tenemos el incremento en objetivos para programas de SAFE. Eh, mejoras en los escenarios de planeación. Y por último, el Alignment Planner Workspace, que es un nuevo workspace para el Roadmap Planning. Y vamos a empezar a ver a detalle cada uno de ellos, en donde justamente lo que buscamos en el Roadmap Planning es... Eh, Tener un nuevo workspace que nos permite tener una planeación de las iniciativas de arriba hacia abajo para poder eh, alinearnos todos con lo que se necesita en las estrategias y en los proyectos o portafolios. Buscamos alinear el trabajo con las estrategias para justamente tener mejores resultados. Y también lo que queremos es comunicar los planes y alinear toda, a toda la organización con las diferentes estrategias que se pueden estar generando. También tenemos lo que es eh, generar diferentes o múltiples escenarios para la planeación, en donde buscamos crear y comparar escenarios en un solo lugar que nos permita ver restricciones financieras y restricciones basadas en recursos para poder tomar mejores decisiones o inclusive comparar estos tipos de escenarios y poder identificar qué, cuál es el mejor rumbo a tomar para el proyecto o portafolio. Eh, en el tema de SAFE, buscamos alinear a los equipos con los objetivos de negocio, resumiendo los objetivos comerciales y técnicos eh, eh, para planear un Agile Release Training y lograr el siguiente PI. Mantener un fuerte enfoque de entrega en resultados comerciales deseados, no solo en la entrega de funciones. Realizar un seguimiento en la coherencia del logro de objetivos para medir la estabilidad y la previsibilidad de los equipos y ART. En la parte de colaboración de PPM se están liberando diferentes funcionalidades como sincronizar proyectos en ServiceNow con Microsoft Teams y Slack. Ya, hacíamos, eh, ya teníamos la integración, pero ahora ya podemos sincronizar proyectos en donde nos va a permitir coordinar su trabajo desde cualquier lugar en equipos con su solución y planificación. Eh, va, esto va a ayudar a aumentar la productividad con una solución centrada en las personas eh, que admite la colaboración profunda y todo en un mismo lugar. Eh, se liberó también mejoras para el agente virtual para PPM, en donde buscamos aprovechar el agente virtual de ServiceNow en PPM para encontrar información específica del proyecto, poder extraer datos para tomar decisiones relacionadas con inversiones y centrar la atención y acción en lo que realmente importa, aprovechando la funcionalidad del de agente virtual. Eh, tenemos una mejor comprensión en los riesgos del proyecto realizando una evaluación avanzada de riesgos con GRC desde PPM, en donde vamos a poder tener la gestión y análisis de riesgos avanzados que brindan información sobre el riesgo organizacional, combinando la gestión de los riesgos eh, con la gestión de riesgos empresariales para dar una mejor visibilidad y gestión a los riesgos en toda la empresa sin importar desde dónde estemos. Y eh, vamos a tener también una integración de APM con GRC, ya lo, ya lo mencionamos, que nos va a ayudar a gestionar las evaluaciones de riesgos para sus aplicaciones, 
a, ayudándonos a reducir la carga de trabajo para tener una mayor eficiencia, mejorar eh, la colaboración y comunicación entre los equipos de riesgo y TI, y tener información en tiempo real sobre la postura del riesgo digital y la criticidad del negocio. Eh, justamente lo que buscamos es entregar valor y administrar el gasto en todas las funciones empresariales mediante la planificación, la priorización y el seguimiento del trabajo alineado con los objetivos de negocio. La idea aquí es alinear las inversiones para poder entregar valor con base en estas tres estrategias. Eh, ahora lo que veremos es una demostración de las nuevas funcionalidades que están, eh, se están liberando en el release de Quebec para uh, ITBM en donde vamos a empezar justamente con las iniciativas por estrategia, en donde aquí podemos ver que hay diferentes tipos de proyectos planteados en el tiempo y si lo vemos de esta forma no va a generar eh, tanta funcionalidad, pero ¿qué es lo que vamos a poder hacer en, en justamente este nuevo workspace? Vamos a poder identificar eh, y vamos a poder categorizar todos los proyectos por los diferentes tipos de estrategias, alineándolas por eh, diferentes tipos de prioridades, pudiendo revisar eh, cada uno de los Project Managers que están involucrados en cada uno de estos proyectos, e inclusive vamos a poder ver cuál es el costo planeado que tenemos para poder tomar una, una decisión mucho más informada, para poder ver dentro de las estrategias en tiempo y en dinero cómo nos va a estar afectando en nuestra planeación y con un simple drag and drop vamos a poder ir moviendo los proyectos junto con la conciencia de, de la estrategia y el proyecto con el que estamos trabajando. Lo vamos a poder modificar sin ningún problema dependiendo de las necesidades que tengamos eh, para la revisión y vamos a poder ver justamente las métricas que tenemos para identificar lo que es importante con base en la estrategia. En segundo tema vamos a tener la parte de eh, la gente virtual, que ya vamos a tener eh, la parte de PPM con el Virtual Agent y vamos a poder interactuar para traer información acerca de proyectos, tareas, recursos, inclusive riesgos, sin necesidad de estar eh, accediendo a cada uno de ellos y poder tener información relacionada con mis, mis proyectos activos, cuáles son los proyectos y qué es lo que se está generando, o inclusive las tareas que están relacionadas con mi actividad y lo que yo estoy haciendo. Después vamos a poder ver dentro del panel de riesgos, eh, perdón, dentro del panel de los proyectos, justamente estamos en los proyectos y ya va a existir esta opción que se llama Project Risk Overview Dashboard dentro del mismo proyecto en donde vamos a poder seleccionar diferentes tipos de proyectos para ver cuál es el riesgo. Se libera esta integración y vamos a poder tener ya mapas de calor dentro del proyecto. Justamente aquí estamos viendo el proyecto de Compliance Audit System y vamos a poder ver cuáles son los riesgos que se generan en, en desde las, eh, los riesgos más importantes o más críticos, que es casi seguro que va a poner se va a volver algo catastrófico hasta los riesgos residuales que se pueden generar del mismo proyecto. En la parte de la planeación ágil, hay una novedad que vamos a poder tener dentro de la planeación del sprint, eh, el backlog ya dentro de eh, este sprint planning que ya lo teníamos en versiones anteriores, pero vamos a poder ver el backlog que, que se tiene en cada uno de los sprints o en cada uno de los programas, para poder, con un simple arrastre, poder poner dentro del sprint la tarea o el backlog que, que vamos a estar utilizando y de una forma más sencilla tener el control de cada una de las, de las tareas. En la parte de planeación, vamos a poder tener nuestros proyectos en donde vamos a tener toda la ubicación de los proyectos en costos, en prioridad, recursos y tiempo y vamos a poder generar diferentes tipos de escenarios en donde podamos mezclar eh, información como eh, el tema financiero y qué es lo que se está afectando en tema de recursos. Lo mencionamos también en el tema financiero, eh, eh, cuáles son los, los grupos que están a, a, alocados y cómo nosotros vamos a, en tiempo real, ver cuál es el impacto y cómo nos está afectando en los ítems seleccionados, pero también en el budget versus el target. Y en cada uno de los escenarios yo voy a poder hacer modificaciones para tomar decisiones mucho mejor eh, informadas 
y voy a poder identificar cada uno de los planes en donde yo puedo ver las diferencias que hay en costos, recursos, proyectos, demandas y desde aquí poder confirmar un escenario para seguir este esta estrategia y alinearnos con las necesidades del negocio. Para la parte de APM tenemos una, eh, la funcionalidad o la integración con el tema de riesgos, en donde vamos a poder ver desde el APM Home, nosotros vamos a poder entrar al Landscape, y esto es algo nuevo porque vamos a relacionar ya lo que es el portafolio y las aplicaciones que tenemos aquí, por diferentes tipos de categorías, pero aquí lo, lo más interesante es, voy a entrar a la categoría de aplicaciones, que están en la nube, a mi categoría ServiceNow, y dentro del de business application, en donde ya tengo la forma y lo que se está generando, ya voy a tener aquí la integración con GRC para poder ver todo el riesgo que se está generado y poderlo interactuar con el portafolio y cómo nos va a dar valor en esta relación entre aplicación, portafolio y riesgo en una sola plataforma. Por mi parte es todo. Eh, les agradezco mucho su atención. Que tengan buena tarde.